Biografía y filosofía de Immanuel Kant Immanuel Kant nació en 1724 y murió en 1804. Filósofo alemán, considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Nació en Konigsberg, ahora Kaliningrado, Rusia, el 22 de abril de 1724. Kant se educó en el Collegium Fredericianum y en la Universidad de Konigsberg. En la escuela estudió sobre todo los clásicos y en la Universidad Física y Matemáticas. Tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado. En 1755, ayudado por un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo el doctorado. Después, enseñó en la universidad durante 15 años y dio conferencias primero de ciencia y matemáticas para llegar de forma paulatina a disertar sobre casi todas las ramas de la filosofía. Aunque las conferencias escritos de Kant durante este periodo le dieron reputación como filósofo original, no se le concedió una cátedra en la universidad hasta 1770, cuando se le designó profesor de lógica y metafísica. Durante los 27 siguientes años continuó dedicado a su labor profesoral y atrayendo a un gran número de estudiantes a Konigsberg. Las enseñanzas religiosas nada ortodoxas de Kant, que se basaban más en el racionalismo que en la revelación divina, le crearon problemas con el gobierno de Prusia y en 1792 Federico Guillermo II, rey de esa nación, le prohibió impartir clases o escribir sobre asuntos religiosos. Kant obedeció esta orden durante cinco años hasta la muerte del rey y entonces se sintió liberado de su obligación. En 1798, ya retirado de la docencia universitaria, publicó un epítome donde se contenía una expresión de sus ideas de materia religiosa. Murió el 12 de febrero de 1804. Filosofía de Kant La piedra angular de la filosofía de Kant, a veces llamada filosofía crítica, está recogida en su crítica de la razón pura, 1781, en la que examinó las bases del conocimiento humano y creó una epistemología individual. Al igual que los primeros filósofos, Kant diferenciaba los modos de pensar en proposiciones analíticas y sintéticas. Una proposición analítica es aquella en la que el predicado está contenido en el sujeto, como en la afirmación «las casas negras son casas». La verdad de este tipo de proposiciones es evidente, porque afirmar lo contrario supondría plantear una proposición contradictoria. Tales proposiciones son llamadas analíticas porque la verdad se descubre por el análisis del concepto en sí mismo. Las proposiciones sintéticas, en cambio, son aquellas a las que no se puede llegar por análisis puro, como la expresión «la casa es negra». Todas las proposiciones comunes que resultan de la experiencia del mundo son «sintéticas». Las proposiciones, según Kant, pueden ser divididas también en otros dos tipos, empírica o a posteriori y a priori. Las proposiciones empíricas dependen tan solo de la percepción, pero las proposiciones a priori tienen una validez esencial y no se basan en tal percepción. La diferencia entre estos dos tipos de proposiciones puede ser ilustrada por la empírica «la casa es negra» y la a priori, 2 más 2 son 4. La tesis de Kant en la crítica consiste en que resulta posible formular juicios sintéticos a priori. Esta posición filosófica es conocida como trascendentalismo. Al explicar cómo es posible este tipo de juicios, Kant consideraba los objetos del mundo material como incognoscibles en esencia. Desde el punto de vista de la razón, sirven tan solo como materia pura, 
a partir de la cual se nutren las sensaciones. Los objetos en sí mismos no tienen existencia y el espacio y el tiempo pertenecen a la realidad solo como parte de la mente, como intuiciones con las que las percepciones son medidas y valoradas. Además de estas intuiciones, Kant afirmó que un número de conceptos a priori, llamados categorías, también existen. Dividió las categorías en cuatro grupos, los relativos a la cantidad, que son unidad, pluridad y totalidad, los relacionados con la cualidad, que son realidad, negación y limitación, los que conciernen a la relación, que son sustancia y accidente, causa y efecto y reciprocidad, y los que tienen que ver con la modalidad, que son posibilidad, existencia y necesidad. Las intuiciones y las categorías se pueden emplear para hacer juicios sobre experiencias y percepciones, pero, según Kant, no pueden emplearse para que se apliquen sobre ideas abstractas o conceptos cruciales como libertad y existencia, sin que lleven a inconsecuencias en la forma de binomios, de proposiciones contradictorias o antinomias, en las que ambos elementos de cada par pueden ser probados como verdad. En la metafísica de la ética 1797, Kant describe su sistema ético, basado en la idea de que la razón es la autoridad última de la moral. Afirmaba en sus páginas que los actos de cualquier clase han de ser emprendidos desde un sentido del deber que dictase la razón y que ningún acto realizado por conveniencia o solo por obediencia a la ley o costumbre puede considerarse como moral. Kant escribió dos tipos de órdenes dadas por la razón, el imperativo hipotético, que dispone un curso dado de acción para lograr un fin específico, y el imperativo categórico, que dicta una trayectoria de actuación que debe ser seguida por su exactitud y necesidad. El imperativo categórico es la base de la moral, y fue resumido por Kant en estas palabras claves, Actúa de forma que la máxima de tu conducta pueda ser siempre un principio de ley natural y universal. Las ideas éticas de Kant son el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo, como manifestó en su crítica de la razón práctica, 1788. No consideraba esta libertad como la libertad no sometida a las leyes, como en la anarquía, sino más bien como la libertad del gobierno de sí mismo, la libertad para obedecer en conciencia las leyes del universo como se revelan por la razón. Creía que el bienestar de cada individuo sería considerado, en sentido estricto, como un fin en sí mismo y que el mundo progresaba hacia una sociedad ideal donde la razón obligaría a todo legislador a crear sus leyes de tal manera que pudieran haber nacido de la voluntad única de un pueblo entero y a considerar todo sujeto, en la medida en que se desea ser un ciudadano, partiendo del principio de si ha estado de acuerdo con esta voluntad. En su tratado, La Paz Perpetua, 1795, Kant aboga por el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Kant ha tenido mayor influencia que ningún otro filósofo de la era moderna. La filosofía kantiana, y en especial como la desarrolló el filósofo alemán, Georg Wilhelm Friedrich Hegel estableció los cimientos sobre los que se edificó la estructura básica del pensamiento de Karl Marx. El método dialéctico, utilizado tanto por Hegel como por Karl Marx, fue un desarrollo del método de razonamiento articulado por antinomias de Kant que aplicó. El filósofo alemán Johann Fichte, alumno de Kant, rechazó la división del mundo de su maestro en partes objetivas y subjetivas y elaboró una filosofía idealista que también influyó de una forma notable en los socialistas del siglo XIX. Uno de los sucesores de Kant en la Universidad de Konigsberg, Johann Friedrich Herbert, incorporó algunas de las ideas kantianas a sus sistemas de pedagogía. Johann Friedrich Herbert incorporó algunas de las ideas kantianas a sus sistemas de pedagogía. Además de su trabajo sobre filosofía 
Kant escribió numerosos tratados sobre diversas materias científicas, sobre todo del área de la geografía física. Su obra más importante en este campo fue Historia Universal de la Naturaleza y Teoría del Cielo, 1755, en la que anticipaba la hipótesis de la formación del universo a partir de una nebulosa originaria, hipótesis que fue más tarde desarrollada por Pierre de Laplace. Entre otros escritos de Kant figuran Prolegómenos a toda metafísica futura, 1783, Principios metafísicos de la filosofía natural, 1786, Crítica del juicio, 1790, y La religión dentro de los límites de la razón pura, 1793.